சில கார்ஸ்க்கு இன்ஜின் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும் சில கார்ஸ்க்கு இன்ஜின் பின்னாடி இருக்கும் சில கார்ஸ்க்கு ஃப்ரண்ட்ல இல்லாம பின்னாடி இல்லாம நடுவுல இருக்கும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் எதுக்காக இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்ல பின்னாடி வைக்கிறனால என்ன அட்வான்டேஜஸ் என்ன ட்ராபேக்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கலாம் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் த டிரைவர் சீட் இந்த வீடியோல ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் கார் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் ரியர் இன்ஜின் கார் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் சொல்ல போறது இல்லை பிகாஸ் இன்ஜின் இஸ் அன் இன்ஜின் இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் பட் அது ஃப்ரண்ட்ல வைக்கிறதுக்கும் ரியர்ல வைக்கிறதுக்கும் என்ன டிஃபரன்சஸ் அதனால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் மட்டும் தான் நான் இந்த வீடியோல சொல்ல போறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் கார்ஸ் ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் கார்ஸ் ஆர் வெரி காமன் நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லா கார்ஸுமே வந்து ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் கார்ஸ் தான் எதுக்காக எல்லா கார்ஸ்லயுமே ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் கொடுக்குறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி மேனுஃபேக்சர் பண்றதா இருக்கட்டும் அதை பிளேஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் டிசைன் பண்றதா இருக்கட்டும் அதை ரிப்பேர் பண்றதா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிறனால அதோட விலையும் கம்மியா இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் ஈஸி டு யூஸ் அண்ட் இஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி அஃபோர்டபிள் ஸோ தட் இஸ் ஒன் மெயின் குட் திங் அபவுட் ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் கார்ஸ் இப்ப இந்த ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் கார்ஸ் நம்ம பானட்டுக்கு உள்ள ஃப்ரண்ட்ல அது பானட்டை வந்து நம்ம எலாங்கேட் பண்ணி பானட்டுக்கு உள்ள பிளேஸ் பண்ணி வைக்கிறனால நம்மளோட காரோட இன்டீரியர் கேபின் வந்து பெட்டரா இருக்கும் Uh, you have more space inside your car. So, front engine cars are advantages in this case. Car is full of car. It is easy to manufacture. It is easy, uh, it is easy to repair. Uh, it is easy to design. So, everything is easy and you, it is also very uh, practical. Almost 99% of our cars that we use are all front engine cars. Now, the front engine cars have advantages. It will have some drawbacks. இப்ப இந்த டிராபேக்ஸ் பத்தி நம்ம பேசும்போது தான் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இறங்க வேண்டியது இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டிராபேக் இஸ் இட்ஸ் பிரேக்கிங் இப்ப ஒரு கார்ல நம்ம போயிட்டு இருக்கும் போது பிரேக் போடும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த இனர்ஷியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த இனர்ஷியானால என்ன ஆகும் காரோட வெயிட் வந்து ஃப்ரண்ட்ல புஷ் ஆகும் தட் இஸ் வை வென் யூ பிரேக் த கார் கோஸ் ஃப்ரண்ட் இப்போ காரோட இன்ஜினும் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு கார் பிரேக் போடும் போது ஃப்ரண்ட்லயும் ஒரு மாதிரி டிப் ஆகுது ஸோ ஃப்ரண்ட்ல அதிகமான பிரேக் ப்ரெஷர் பின்னாடி பிரேக் ப்ரெஷர் கம்மி ஆகுறனால overall braking capacity of the car will will go down this is one uh, disadvantage of having a front engine car second disadvantage is acceleration ipo decelerate pannum bodu eppadi car front la irangu nu sonnano adhe mari accelerate pannum bodu car vandu pinnadi irangu that is also due to inertia but nammaloda car la engine front la irukku ipo front la irukranaala car pinnadi avlo easy ah iranga mudiyadhu because all the weight is acting towards the front so nama quick ah accelerate pannum bodu car பின்னாடிக்கும் <laughs> பிகாஸ் நம்ம நம்ம கிட்ட அது மட்டும் தான் இருக்கிறனால நம்மளுக்கு அது ஒரு ப்ராப்ளமா தெரியாது இஃப் யூ ஹாவ் டூ த்ரீ திங்ஸ் யூ யூ ஸ்டார்ட் கம்பேரிங் ஸோ யூ யூ ஃபைண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் ஈச் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது அது ஒன்று தான் ஸோ இப்படி தான் பிரேக் ஆகும் இப்படி தான் ஆக்சலரேட் ஆகும் நம்ம அப்படியே பழகிடும் ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் இதுவே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ரியர் இன்ஜின் காரோ இல்லை ஒரு மிட் இன்ஜின் கார் கூடயோ இந்த ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் காரை கம்பேர் பண்ணா இந்த ஆக்சலரேஷனும் பிரேக்கிங்கும் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா நம்மளுக்கு தெரியும் இன்னொரு டிராபேக் ஆஃப் ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் கார்ஸ் ஆர் அண்டர் ஸ்டியர் ஏன்னா காரோட இன்ஜின் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு டிரைவிங் வீல்ஸ் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிறனால அந்த அண்டர் ஸ்டியர் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் கார்ஸ்ல வந்து யூ ஹவ் டூ டைப்ஸ் இல்லையா ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் ஃப்ரண்ட் வீல் டிரைவ் அண்ட் ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் ரியர் வீல் டிரைவ் இந்த ரெண்டுல எது பெட்டர்னு கேட்டா ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் ரியர் வீல் டிரைவ் இஸ் பெட்டர் பிகாஸ் ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் ஃப்ரண்ட் வீல் டிரைவ்ல மொத்த வெயிட்டுமே ஃப்ரண்ட்ல வந்து போக்கஸ்டா இருக்கு ஆனா ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் ரியர் வீல் டிரைவ்ல கொஞ்சம் ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கும் பிகாஸ் இன்ஜின் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் கொஞ்சம் பின்னாடி வரும் ப்ரொப்பலர் ஷாஃப்ட் வரும் டிஃபரன்ஷியல் வரும் அண்ட் பின்னாடி இந்த டிரைவ் ஷாப்ஸ் இதெல்லாம் வரும் ஸோ ஓரளவுக்கு வெயிட் கொஞ்சம் பேலன்ஸ்டாக இருக்கனால ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஆர் யூனோ கைண்ட் ஆஃப் பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவலி பேலன்ஸ்னு சொல்ல முடியாது ஓரளவுக்கு ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நான் சொன்ன அந்த அந்த பிரேக்கிங் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த பிரேக்கிங் கேப்பபிலிட்டியும் ரியர் வீல் டிரைவ் கார்ஸில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் பிகாஸ் பின்னாடியே கொஞ்சம் வெயிட் இருக்கிறனால ஓரளவுக்கு பிரேக் ப்ரெஷர் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அண்ட் ஆக்சலரேஷனும் ரியர் வீல் டிரைவ் கார்ஸில்
அண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹேண்டிலிங் பட் அதுக்குன்னு எல்லா ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் கார்ஸுமே வந்து ரியர் வீல் டிரைவ் கார்ஸாக மாற்ற முடியாது பிகாஸ் தேர் ஆர் மெனி காம்ப்ளிகேஷன் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் சொல்கிறத விட தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் இன்க்ளூடட் பிகாஸ் நார்மலாக ஒரு ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் காரில் வந்து இன்ஜின் எப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்வர்ஸாக பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ட்ரான்ஸ்வர்ஸ்னா அந்த இன்ஜினோட பார்ட்ஸ் சிலிண்டர்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த இந்த மாதிரி பிளே பிளேஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ தான் இந்த ரெண்டு அவுட்புட்டை இப்படி எடுக்க முடியும் இந்த ரெண்டு வீல்ஸை ட்ரைவ் பண்ண முடியும் பட் அதுவே ஒரு ரியர் இன்ஜின் காராக இருந்தால் அந்த அந்த அதே இன்ஜினை வந்து இப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் லாங் ஹிட்டுனு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸோ இப்படி பிளேஸ் பண்ணி கார் இப்படி இருக்குது அந்த ஆனால் இன்ஜின் இப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இட் இஸ் இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் பட் அதுவே வந்து இப்படி இன்ஜினை வந்து இப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இட் இஸ் இட் இஸ் லாங் ஹிட்டுனர் லாங் ஹிட்டுனால் பிளேஸ் பண்ணணும் லாங் ஹிட்டுனால் பிளேஸ் பண்ணால் அந்த காரோட பானட் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதை பாடியை வேறு மாதிரி டிசைன் பண்ணணும் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷனை பின்னாடி கொண்டு வரணும் டிரான்ஸ்மிஷன்லேருந்து ப்ரொப்பலர் ஷாஃப்ட் எடுத்து வரணும் பின்னாடி டிஃப்ரென்ஷியல் வைக்கணும் டிரைவ் ஷாஃப்ட் வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி காஸ்ட் டிசைன் எல்லாமே டிஃபர் ஆகிறனால ரியர் வீல் டிரைவ் கார்ஸ் ஆர் வெரி காஸ்ட்லி யூஸ்வலி அதனால தான் நம்மளோட எல்லா கார்ஸ்லேயுமே வந்து நம்மளோட சின்ன சின்ன கார்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஃப்ரண்ட் வீல் டிரைவ் ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் வச்சிருக்காங்க ரியர் வீல் டிரைவ் ஓட்டணும்னா யூ வில் ஹாவ் டு ஷெட் அட்லீஸ்ட் யூனோ ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் ஸோ யா திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் கார்ஸ் இதை ஏன் மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுற கார்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பிகாஸ் திஸ் இஸ் வாட் வி நீட் நம்மளுக்கு வந்து இன்ஜின் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கணும் அது வந்து நம்மளோட கேபின் ஸ்பேஸ் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அஃபோர்டபுளாக இருக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட நம்மளோட ப்ராக்டிக்கல் டெய்லி லைஃப்க்கு வந்து இது தேவையான விஷயங்கள்னால இது எல்லா ப்ராக்டிக்கல் டெய்லி கார்ஸில் வந்து இந்த இந்த விஷய இந்த ஃப்ரண்ட் இன்ஜினை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நவ் த செகண்ட் டாபிக் இஸ் ரியர் இன்ஜின் கார்ஸ் இந்த ரியர் இன்ஜின் கார்ஸில் இன்ஜின் எங்கே இருக்கும்னா நம்மளோட ரியர் வீல்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ரியர் வீல்ஸ்க்கு பின்னாடி இருக்கும் இது ஒரு வீல் இது ஒரு வீல் இந்த நடுவில் இந்த வர்ற ஷாஃப்ட் பேர் இந்த ஆக்சல்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரியர் ஆக்சலுக்கு பின்னாடி பிளேஸ் பண்ணுறது தான் ரியர் இன்ஜின் கார்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ரியர் இன்ஜின் கார்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ரேர் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த கார்ல யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ற மாதிரி எனக்கு தெரியல மேபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா யூ கேன் யூ கேன் லெட் மீ நோ ரியர் இன்ஜின் கார்ஸ் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் த வர்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் கார்ஸ் ஃபார் ஹேண்டிலிங் ஹேண்டிலிங் பண்றதுக்கு அதை விட ஒரு மோசமான காரை ஓட்டவே முடியாது ஓகே தெர் ஆர் தெர் ஆர் அட்வான்டேஜஸ் பட் அதை வந்து அது இவ்வளோ அன்காமனா இருக்கிறதுக்கு காரணமே வந்து அதோட ஹேண்டிலிங் தான் இட் இஸ் இட் இஸ் த வர்ஸ்ட் அண்ட் இட் இஸ் வெரி அன்சேஃப் ஸோ இந்த காரை வந்து ரியர் ஆக்சலுக்கு பின்னாடி பிளேஸ் பண்றதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பிரேக்கிங் ஆக்சலரேஷன் இந்த பிரேக்கிங் ஆக்சலரேஷன் இது ரெண்டுமே ரியர் இன்ஜின் கார்ஸ்ல வந்து பெட்டரா இருக்கும் பிகாஸ் காரோட இன்ஜின் வந்து ரியர் ஆக்சலுக்கு பின்னாடி இருக்கு ஸோ வெயிட் வந்து மொத்தமாக இந்த இடத்துல கான்சன்ட்ரேட் ஆகிருக்கும் பட் நம்ம பிரேக் போடும்போது வெயிட் வந்து இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இங்கேயும் வெயிட் இருக்கு பிரேக் போடும்போது இங்கேயும் வெயிட் ஆகுது ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவலி பேலன்ஸ்ட் பிரேக் போடும்போது ஸோ நாலு வீல்லையும் யூ கெட் ஈக்குவல் பிரேக் ப்ரெஷர் ஸோ அதனால பிரேக்கிங் பவர் நல்லா இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி ஆக்சலரேஷனும் ஆக்சலரேஷன் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா பின்னாடி வெயிட் அதிகமாக இருந்தால் தான் அந்த அந்த ஆக்சலரேஷன் ப்ரொப்பல்ஷன் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கிறதுலே பின்னாடி இருக்கிற பாட்டு தான் வந்து இன்ஜின் ஸோ அந்த ஆக்சலரேட்டிங் அந்த அந்த புஷ் வந்து நல்லா இருக்கும் ஸோ ரியர் இன்ஜின் கார்ஸ் ஹாவ் வெரி குட் ஆக்சலரேஷன் அண்ட் தே ஹாவ் வெரி குட் பிரேக்கிங் அபிலிட்டி ஸோ இது ரெண்டு மட்டும்தான் ரியர் இன்ஜின் கார்ஸோட அட்வான்டேஜ் அதுக்கும் பானட் இருக்கும் பட் பானட் காலியாக இருக்கும் அதுதான் வந்து ட்ரங்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ரியர் இன்ஜின் கார்ஸில் இன்னொரு ஒரு ரொம்ப மோசமான ஒரு டிராபேக் என்னென்னா காரோட இன்ஜின் ரொம்ப பின்னாடி இருக்கிறனால ஒரு ஒரு டேர்னில் போகும்போது கார் கண்ட்ரோல் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இட் வில் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் மூவிங் அரவுண்ட் லைக் திஸ் அப்படியே சுத்த ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால தான் அதனால தான் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில் ஸோ ரியல் இன்ஜின் கார்ஸ் ஒரு அட்வான்டேஜஸ்னு பார்த்தா இட் இஸ் த பிரேக்கிங் அண்ட் த ஆக்சலரேஷன் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் இஸ் த வர்ஸ்ட் நவ் ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் முடிஞ்சிருச்சு ரியர் இன்ஜின் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நவ் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் மிட் இன்ஜின்ஸ் இப்போ இந்த மிட் இன்ஜின்ஸை தான் நம்ம ரியர் இன்ஜின்ஸ்னு நம்ம எப்பயுமே கன்ஃபிய
இப்போ இப்போ ஒரு பால் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்ப அந்த பால் வந்து ஒரு சிமெட்ரிக்கலான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அது வந்து அதுக்கு எந்த ஒரு இர்ரெகுலாரிட்டிஸும் இருக்காது இட் இஸ் இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஷேப் ஸோ அதோட சென்டர் வந்து எக்ஸாக்ட்லி அட் த மிட் பாயிண்ட் உள்ள மிட் பாயிண்ட்ல இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பட் அதுவே வந்து ஒரு காரோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டினா இப்போ இந்த காருக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஒரு இடத்துல இருக்கும் இதே ஒரு ஹோண்டா சிட்டியில பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஸ்விஃப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு இடத்துல இருக்கும் பிகாஸ் தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் சோ த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வில் சேஞ்ச் ஸோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து இங்கேயும் எங்கேயும் மாறுறனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் அது ரொம்ப டிஃப்ளெக்ட் ஆகி ரொம்ப ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு ரொம்ப பின்னாடி இருக்குன்னா த கார்ஸ் பேலன்ஸ் வில் சேஞ்ச் எப்படி சொல்றதுன்னா ஓகே வி ஹாவ் திஸ் ஸ்கேல் ஹியர் ஓகே ஸோ திஸ் ஸ்கேல் இஸ் இது ஒரு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் பட் இது உடஞ்சு இப்போ பிப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஆயிருக்கு இது 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 வந்து ஒரு சிமெட்ரிக்கல் ஷேப் பிகாஸ் இந்த பக்கமும் ஒரே ஷேப் தான் இந்த பக்கமும் ஒரே ஷேப் தான் இப்போ இந்த பக்கம் இப்படியும் இந்த பக்கம் இப்படியும் இருந்துச்சுன்னா இட் இட் இஸ் இட் இஸ் அ நான் சிமெட்ரிக்கல் ஷேப் பட் இதை வந்து இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இட் இஸ் நாட் சிமெட்ரிக்கல் பிகாஸ் மேலே இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஷேப் வந்துருக்கு கீழே வந்து ஃப்ளாட்டா இருக்கு பட் ஸ்டில் லெட் இஸ் டேக் திஸ் திஸ் ஸ்கேல் இப்போ இந்த ஸ்கேல் வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டரா இருக்கிறனால இதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து இட் இஸ் அரௌண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு பக்கத்துல தான் இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கும் இந்த மிட் பாயிண்ட்ல இப்போ நான் ஹோல்ட் பண்ணா இப்ப நான் இந்த மிட் பாயிண்ட்ல நான் கை விரல் வச்சிருக்கேன் இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை நான் கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துல நான் பிடிச்சிருக்கிறனால ஆப்ஜெக்ட் இஸ் வெல் பேலன்ஸ்ட் இப்ப இதுவே இந்த ஸ்கேல வந்து இந்த மாதிரி நீட்டா பிளாட்டா டிசைன் பண்ணாம கொஞ்சம் வேற மாதிரி ஏடா கூடமா டிசைன் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து இது ஒரு டென்லயோ இல்ல லெவன்லயோ இல்ல ஒரு த்ரீலயோ இல்ல ஒரு ஃபோர்லயோ இருந்திருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேல நான் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல புடிச்சா அது அது நேரா நிக்காது இட் இட் வில் ஃபால் டவுன் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேல வந்து நான் பேலன்ஸ் பண்ணி நிறுத்தணும்னா அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துல கரெக்டா கை வச்சா அது அது பேலன்ஸ் ஆகி நிக்கும் ஸோ த கான்செப்ட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து எந்த அளவுக்கு மிடில் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கார் வந்து வெல் பேலன்ஸ்டா இருக்கும் இப்போ இந்த கார்ல வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மேபி இங்க இருக்கலாம் இல்ல இங்க இருக்கலாம் இல்ல இங்க இருக்கலாம் பட் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இங்கேயும் இங்கேயும் இருக்கிறத விட இங்க மிடில் இருந்தா இட் இஸ் பெட்டர் பிகாஸ் ஹேண்ட்லிங் பெட்டரா இருக்கும் பிரேக்கிங் போர்சஸ் வந்து ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் கார்னரிங்ல வந்து கார் ஸ்டேபிளா இருக்கும் சோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஒரு ஃபேக்டர் தான் இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் கார்ஸ் டிசைன் பண்ணும்போது சூப்பர் கார்ஸ் எஃப் ஒன் கார்ஸ் இந்த மாதிரி கார்ஸ்லாம் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த மிட் இன்ஜின்ஸ்லேயே வந்து ரியர் மிட் இருக்கு ஃப்ரண்ட் மிட் இருக்கு ரியர் மிட்னா வந்து இப்போ டிரைவர் இங்கே உட்காந்துருக்காருன்னா அந்த அந்த இன்ஜின் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் பின்னாடி வச்சிருப்பாங்க இப்போ அதுவே ஃப்ரண்ட் மிட்னா டிரைவருக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கும் இப்போ ஃப்ரண்ட் மிட்டுக்கும் ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் இன்ஜின்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னா ஃப்ரண்ட் இன்ஜின்ல நீங்க பானட்டை திறந்த உடனே இன்ஜின் தான் இருக்கும் அதுவே ஃப்ரண்ட் மிட்ல எங்க இருக்கும் பானட்டை திறந்தீங்கன்னா உங்க உங்க முன்னாடி இன்ஜின் இருக்காது கொஞ்சம் தள்ளி உள்ள வச்சிருப்பாங்க ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் மிடில்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அதுதான் அந்த அந்த ஒரு பேலன்ஸ கொண்டு வர்றது அந்த மிடில்ல இன்ஜின் கொண்டு வர்றது இப்ப இந்த ஃப்ரண்ட் மிட் ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் மிட் ரியர் மிட் எது எந்தெந்த கார்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னா ரியர் மிட் தான் வந்து ரொம்ப காமன் ஃப்ரண்ட் மிட் வந்து அவ்வளவா காமன் கிடையாது இப்ப இந்த ஃப்ரண்ட் மிட் இன்ஜின்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி கார்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்கன்னா நான் பார்த்ததுல எஸ்எல்எஸ் ஏஎம்ஜில வந்து ஃப்ரண்ட் மிட் இன்ஜின் தான் இருக்கும் அந்த பானட்டை நீங்க திறந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஜின் வந்து கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் ஃப்ரண்ட் மிட் இன்ஜின் அப்புறம் ஃபெராரி ஜிடிசி ஃபோர் லூசோ அப்படின்னு ஒரு மாடல் இருக்கு அதுல ஃப்ரண்ட் மிட் இன்ஜின் தான் ஃபெராரி பெர்லினெட்டா அப்படின்னு ஒரு மாடல் இருக்கு அதுலயும் ஃப்ரண்ட் மிட் இன்ஜின் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் மிட் இன்ஜின் கார்ஸ் எல்லாம் வந்து பானட் யூஸ்வலி லாங்கா இருக்கும் டார்ஜ் வைப்பர் ஃப்ரண்ட் மிட் இன்ஜின் தான் ரியரி மிட் இன்ஜின்ஸ் நம்ம எல்லாரும் பாத்துருப்போம் இட் இஸ் வெரி காமன் லம்பார்கினி லம்பார்கினி அவென்டாடார் ஹுராக்கேன் போர்ஷால ரியர் மெட் யூஸ் பண்றாங்க போர்ஷால ஆல்மோஸ்ட் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் கார்ஸ்ல வந்து ரியர் மெட் யூஸ் பண்றாங்க அப்புறம் இந்த போர்ஷ கைமேன்
அண்ட் அண்ட் இன்னொரு ஒரு ட்ராபேக் வந்து இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டிசைன் இன்ஜினை வந்து மிடில் வைக்கணும் ஃப்ரண்ட் மிடில் வைக்கணும் ரியர் மிடில் வைக்கணும்னா இட் இஸ் நாட் தேட் ஈஸி பிகாஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த அந்த பாடியை டிசைன் பண்ணணும் அந்த அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொன்ன இல்லையா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூனோ தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அட் அட் த ரியர் அண்ட் அதனால இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சர் ஸோ அதனால த காஸ்ட் வில் ஆல்சோ பி வெரி ஹை ஸோ இதுதான் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் ட்ராபேக்ஸ் ஆஃப் ரியர் மெட் என் கார்ஸ் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்டாக இருக்கட்டும் ரியராக இருக்கட்டும் இல்லை மிட் இன்ஜின்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் ட்ராபேக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது தான் பெஸ்ட்டு இது 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 வந்து ஒஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நம்மளோட யூசேஜுக்கு பொறுத்து நம்மளோட அந்த அதோட அதோட யூசேஜஸ் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸை பொறுத்து அது வந்து தே ஆர் தே ஆர் குட் இன் தேர் ஓன் வே எதுக்காக இந்த டாபிக் சூஸ் பண்ணனா இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக இன்ஸ்டாகிராமில் வச்சிருந்த அந்த ஒரு அந்த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சரில் வந்து நிறைய பேர் இந்த கொஸ்டினை கேட்டிருந்தீங்க ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் ரியர் இன்ஜின் கார்ஸில் உள்ள என்ன டிஃபரன்சஸ் அது எதனால் அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஸோ யா திஸ் இஸ் ப்ரெடி மச் எவ்ரிங் அபவுட் ஃப்ரண்ட் மிட் அண்ட் ரியர் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் Uh, please uh, share it with your friends and also uh, leave your comments uh, in the ka- comment box wherever video i'll meet you again soon and uh, until then bye bye see you and take care